ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் அசால்ட்டாக சமைக்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு சமையல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன சமையல் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்றதா இந்த வீடியோ காலையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடுப்பில் வந்து ஒலை கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ ரைஸ் போட்டாச்சு உப்பு போட்டாச்சு ஸோ ரைஸ் ரெடி ஆக்கிட்டுருக்கு இன்னொரு கிடாயில் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் நான் ஊற்றிட்டு கடுகு ஜீரகம் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சிட்ருக்கு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுவும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன போடுறேன் அப்படின்னா கார்லிக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மீன் குழம்பு நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ மீன் குழம்புக்கு டேஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் வெங்காயம் போடுறதுக்கு முன்னாடி பூண்டு தாங்க போடணும் ஸோ பூண்டு வந்து நான் லேஸாக வந்து மிக்சியில் ஒரு ரெண்டு சுத்து மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் முக்கியமான டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பூண்டு வந்து நல்லா வந்து வதங்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வெங்காயம் போடணும் ஸோ பாதி அந்த ஸ்மெல் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வெங்காயம் போட்டுட்டிங்கன்னா மீன் குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது ஸோ மீன் குழம்போட முக்கியமான ஒரு எசன்ஷியல் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பூண்டோட ஸ்மெல் வந்து நல்லா கம கமன்னு இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து மீன் குழம்புக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ நல்லா வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து தக்காளி வந்து நான் நல்லா பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இல்லையா அதனால் மூடி வச்சுட்டேன் ஸோ வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் தக்காளியை நல்லா அரைச்சி அதை பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ குழம்பு எப்பயுமே நான் வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா தக்காளி பேஸ்ட்டு தான் ஆட் பண்ணுவேன் தக்காளியை வந்து நறுக்கி போட மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம வந்து தக்காளியை பேஸ்ட் ஆகி போடும்போது அந்த குழம்பு வந்து நல்லா கொல குழம் நல்லா கெட்டியாக வரும் அதுக்காக தான் ஸோ இப்போயும் மூடி வச்சாச்சு நல்லா மூடி வச்சு மூடி வச்சு நம்ம வதக்கும் போது டேஸ்ட் வந்து பயங்கரமாக இருக்குங்க ஸோ நார்மலாக நம்ம மூடி வச்சு வதக்காமல் சும்மா அடுத்தடுத்த இன்க்ரீடியண்டாக போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்காது நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வதக்கி பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா குழம்பு மசாலா இந்த மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு கண்டிப்பாக நான் ஒரு வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன் இந்த குழம்பு தூளில் வந்து என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா காஞ்ச மிளகாலேருந்து ஜீரகம் சோம்பு அரிசி எல்லாமே போட்டு அரிசி வறுத்து அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா அதுதான் ஸோ நல்லா அது வதங்கினதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி வந்து நல்லா கெட்டியாக கரைச்சி ஊற்றிக்கணுங்க ஸோ அதை நான் வீடியோவில் காட்டலை நல்லா கெட்டியாக கரைச்சி இந்த ஊற்றிருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா கொல குலன்னு குழம்பு வந்துடும் நல்லா பபுள்ஸ் வரணும் பாருங்கள் எப்படி மீன் கொ குழம்பு வந்து கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மீனை ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொதிக்கிறது முன்னாடி நம்ம வந்து மீன் துண்டுகளை போட்டுறக்கூடாது ஸோ அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ போட்ட உடனே மீன் வந்து சீக்கிரம் வந்து வெந்துடும் நம்ம கறி மாதியோ சிக்கன் மாதியோ லேட் ஆகாது மீன் அது அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ நல்லா வந்து மீன் வந்து கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் டேஸ்ட் செக் பண்ணிட்டு கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மீன் வந்து நம்ம உள்ளே போட்டுடலாம் உப்பு எல்லாமே முதவே செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் மீனை வந்து ஒன் பை ஒன் போட்டுக்கிறேன் மீன் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கரண்டி வச்சு ரொம்ப கிண்டக்கூடாது ஏன்னா மீன் வந்து உடஞ்சிட நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ எல்லா மீனும் வந்து இந்த குழம்பில் முங்குற மாதிரி நான் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து லெட்டு வச்சு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இன்னொரு கிண்ணத்தில் வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான மசாலா உப்பு அப்புறம் வந்து பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு போட்டுறக்கூடாது வெறும் பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது தான் வந்து நான் ஃபிஷ்ஷு பொறிக்க எடுத்து வச்சுருக்கிறது ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பிரட்டி பிரட்டி பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபிஷ் மசாலாவே ரெடிமேட் மஷ் மசாலாவே இருந்து போட்டுட்டேன் சப்போஸ் ரெடிமேட் மசாலா வேணாம் அப்படின்றவங்க வந்து மிளகாய்த்தூள் ஜீரகத்தூள் மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறம் பூண்டு பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு போடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நிறையா வேலை இருந்துச்சு அப்படின்றனால நான் வந்து மீன் பவுடர் வந்து போட்டு அதோட உப்பு ஆட் பண்ணி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ மேக்னேட் ஆகட்டும் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்குள்ளே குழம்பில் வந்து மீன் பீஸ் போட்டாச்சு ஸோ நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுப்பு நான் சிம்மில் வச்சுட்டேன் ஸோ அது பாட்டுக்கு சிம்மில் இருக்கட்டும் ஸோ நல்லா வந்து குழம்பு தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது மீன் குழம்பு வந்து நல்லா கெட்டி ஆகணும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து புளி வந்து நல்லா கெட்டியாக தான் ஊற்றிருக்கோம் ஸோ நான் சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போ வந்து நான் தேங்காவை நல்லா அரைச்சி தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க ஸோ மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் அதுக்கடுத்து இங்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா மீன்
அதனால் பெரிய கரையாச்சுனா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்றதுனால அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து தனியாக வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி மாதிரி கிடையாது இது ஃபிஷ் பிரியாணி ஸோ இந்த மசாலா தான் இந்த பிரியாணிக்கே வந்து ஒரு டேஸ்ட் ஆடப் ஆகும்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மசாலா வந்து ரொம்ப நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்பூன் சோம்புக்கு ஒரு ஸ்பூன் தனியாக அந்த ரேஷியோவில் போடணும் அதுக்கப்புறம் மிளகு பார்த்திங்கன்னா அரை ஸ்பூன்னா மிளகு அப்புறம் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே நல்லா நம்ம வறுத்துக்கலாம் ஸோ எதுவும் வந்து கரிஞ்சிடக்கூடாது எல்லாத்தையும் தனி தனியாக கூட நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா மொத்தமாக போட்டு வறுத்து எடுத்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் கரிஞ்சிடக்கூடாது அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சே நீங்கள் அதை வறுத்து எடுங்க அதுக்கப்புறம் இதோட பட்டை வத்தல் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஒரு நாலு பட்டை வத்தல் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது உரப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே வந்து மிளகா பொடியும் நம்ம போடுவோம் அதனால் உங்கள் உரப்புக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் மிளகா பொடி பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் தான் போடுவேன் அதனால் பட்டை வத்தல் வந்து ஒரு நாலு போட்டுட்டேன் ஸோ நல்லா அதை உடச்சி எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது எண்ணெயே ஊற்றாமல் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு ஸோ பட்டை ஒரு பட்டை போட்டிருக்கேன் ஒரு இன்ச் பட்டை அப்புறம் வந்து ஏலக்காய் நாள் கிராம்பு நாள் இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை மட்டும் நான் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெயில் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு எண்ணெய் இல்லாமல் நம்ம வெறுமனை கூட வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நான் வந்து பவுடர் ஆக்க போகிறேன் ஸோ இ இதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரியாணிக்கு நம்ம போட போகிற ஃபிஷ்ஷை வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் மேக்னெட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நல்லா புளித்த தயிர் எடுத்துக்கிறேன் பிரியாணிக்கு வந்து அந்த புளிப்பு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த புளித்த தயிர் ஸோ இப்போ நம்ம வறுத்த எல்லாத்தையுமே வந்து ந நல்லா ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சாச்சு ஸோ அதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலுமிச்சை பழம் ஃபுல்லாக வந்து நான் பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த புளிப்பு தன்மை வந்து இந்த பிரியாணியில் போடும்போது நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை ஸோ நம்ம புளித்த தயிரும் இந்த எலுமிச்ச பழமும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் உரப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து வறுக்கும் போதே காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம கரெக்டாக காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம பிரட்டி விட்டுக்கலாம் இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷை வந்து பிரட்டி வைக்க போகிறோம் ஸோ உப்பு டேஸ்ட்டெலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஃபிஷ்ஷை வந்து நல்லா நம்ம வந்து கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து இந்த மசாலாவில் பிரட்டி நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ண ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வச்சோம்ல அது மாதிரி இப்போ ஒவ்வொன்றா எடுத்து வைக்க போகிறோம் அது பாட்டுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஊறிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபிஷ் இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்பு ஸோ இது ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அடுத்து எல்லாமே நம்ம வெங்காயம் தக்காளிலாம் வதக்கி விட்டுற நார்மல் ஸ்டெப் தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சிடலாம் நல்லா மேக்னேட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஒன் பை ஒன் நான் வந்து மேக்னேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ சைட் பை சைட் பாத்திரமும் விளக்கியாச்சு ஸோ நான் இங்கே சமையல் வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே நான் அங்கிட்டு பாத்திரம் விளக்கிடுவேன் என்னோடய பழைய வளாக்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மீன் வந்து பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இல்லையா ஸோ அந்த எண்ணெயிலே வச்சு கொஞ்சோன்னு நெய் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலை தேங்காயை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் செக்கில் ஆட்டின தேங்காயை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பயப்படாமல் கண்டிப்பாக இந்த எண்ணெயை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஏற்கனவே மீன் பொறிச்சு எண்ணெயை நம்ம யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இந்த எண்ணெய் ஊற்றும் போது தான் ரொம்ப டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டும் பிரியாணியில் ஸோ இந்த எண்ணெயை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க அதே நம்ம மீன் ஃப்ரை பண்ணோம் இல்லையா அதே எண்ணெயிலே பிரியாணிக்கு இப்போ விரட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு சாதத்தை ஒயிட் ரைஸும் வச்சுட்டேன் எடுத்து கவுத்தி வச்சாச்சு வடிஞ்சிட்ருக்கு அங்கே ஃபிஷ் பொறிச்சு வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு சுவையான மீன் குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த மெத்தடில் மீன் குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மற்ற வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பிரியாணி மட்டும்தான் கூட்டி வைக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் இது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பட்டை போட்டுக்கிறேன் மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நல்லா வந்து இந்த எண்ணெயிலே வதங்கட்டும் இது
அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணணும் குழம்புக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி அரைச்சி ஊற்றணும் இல்லையா பட் இங்கே வந்து பிரியாணிக்கு வந்து தக்காளி வந்து அரைச்சி ஊற்றிடக்கூடாது ஸோ நறுக்கி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்காக வந்து நம்ம அரைச்சி ஊற்றுறோம் அப்படின்னா நல்லா அந்த கொல குழன்னு கெட்டி அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர்றதுக்கு தான் தக்காளி வந்து நம்ம அரைச்சி ஊற்றுறோம் ஸோ பிரியாணிக்கு வந்து நமக்கு நல்லா வந்து ரைஸ் வந்து உதிரி உதிரியாக தான் இருக்க போகுது ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து அரைச்சி ஊற்றணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ தனித்தனியாக நல்லா நான் நறுக்கி வதக்கிக்கிறேன் இது வந்து நம்ம நல்லா மூடியே வச்சு நம்ம வதக்குவோம் ஸோ அப்படின்றனால அதெல்லாம் கரைஞ்சிரும் அந்த தக்காளி வந்து தனியாக வந்து வாயில் வந்து அகப்படாது ஸோ தக்காளி நல்லா இப்போ வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயிலே வதங்கணும் ஃபுல்லாக இருந்தால் தேங்காய் எண்ணெயிலே தான் பண்ணுறேன் ஸோ நடுவில் நமக்கு என்ன பற்றலை அடி பிடிக்குது அப்படின்னா நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த ஆயில் ஸோ அதை ஊற்றி ஊற்றி நம்ம வந்து பரட்டி விட்டுக்கணும் இப்போ வந்து தேவையான அளவு நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஸோ நல்லா வந்து வதங்கினதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றவே இல்லை உரப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே மசாலா நம்ம பிரட்டினது எல்லாத்துலேயுமே மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சோண்டு தான் போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் நம்ம பிரியாணிக்கு ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த பிரியாணி டேஸ்ட் இதில் தான் வரும் ஸோ புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நெய் ஊற்றணும் நான் கூட நெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெயில் தான் பண்ணுறேன் ஸோ கடைசியாக நீங்கள் நெய் காய்ச்சி ஊற்றினா கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் எப்பயுமே வந்து மூடி வச்சு மூடி வச்சு நம்ம வதக்கி விட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இந்த மசாலா கொஞ்சம் இதில் இருக்கும் பார்த்திங்களா ஸோ அந்த மசாலா நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம இது வரைக்கும் தண்ணியை ஊற்றலை ஸோ ஆயில் தான் ஆட் பண்ணுறோம் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம மீன் பொறிச்சோம் இல்லையா அந்த எண்ணெயை தான் நம்ம ஊற்றணும் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தான் ஸோ ரீஃபண்ட் ஆயிலில் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இவ்வளோ ரீஃபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது ஸோ பெஸ்ட் வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் தேங்காய் எண்ணெய் பிடிக்காது அப்படின்றவங்க நல்லா நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நிறையா எண்ணெய் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றினா நல்லா டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும் சப்போஸ் இவ்வளோ எண்ணெய் வேணாம்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக நெய்யை எண்ணெயை குறைச்சிட்டு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் எண்ணெயை கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து ரைஸ் போட போகிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா காப்படி உலக்கில் நான் ஒரு ஒரு உலக்கு ஃபுல்லாக போடுறேன் ஸோ நல்லா எல்லாம் வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து ரைஸை நல்லா அலசி நான் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ காப்படி உலக்கில் ஒரு உலக்கு போட்டிருக்கேன்னா ஸோ டபுள் த அமௌண்ட் வாட்டர் போடணும் ஸோ ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி அதுதான் கணக்கு ஸோ நான் காப்படி உலக்கில் ஒரு உலக்கு போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு உலக்கு தண்ணி ஊற்றணும் அதே காப்படி உலக்கில் அதாவது அர அரைப்படி தண்ணி ஊற்றுறோம் ஸோ அதான் கணக்கு இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றாமல் தேங்காய் பால் கூட ஊற்றலாம் பட் நான் வந்து தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறேன் அதுவே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து உப்பு வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நிறைய ஆயிடுச்சுன்னா தண்ணிக்கு பதிலாக தேங்காய் பால் ஊற்றிடுங்க ஸோ உப்பை வந்து எடுத்துரும் இது வந்து ஒரு டிப் உங்களுக்கு ஸோ எல்லாமே நம்ம போட்டாச்சு உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ விசில் மூடி வச்சிடலாம் ஸோ மிசில் வேணான்றவங்க இந்த மாதிரி மூடி வச்சு கூட நீங்கள் வந்து வேக வைக்கலாம் ஸோ பிரியாணி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சாச்சு எல்லாம் ரெடி ஆயாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வேணால் நீங்கள் நெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் நெய் ஊற்றலை ஏன்னா எண்ணெயை நம்ம ஏற்கனவே நெய் ஊற்றிருக்கோம் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் நெய் ஊற்றலை அவ்வளோதாங்க பிரியாணி செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அடியில் இருக்கிறத மேலேயும் மேலே இருக்கிற அடியிலையும் மீன் உடஞ்சிடாமல் பிரட்டி விடணும் அவ்வளோதான் சைட் பை சைடு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாவு ஆட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ மாவு ஆட்டுற வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சாச்சு ஸோ இப்போ மாவு எல்லாத்தையும் வலித்து வச்சுட்டு நம்ம இந்த கல் எல்லாத்தையும் கழுவி வைக்கணும் அவ்வளோதான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சுவையான மீன் குழம்பு செம்ம டேஸ்ட் நல்லா கெட்டியான மீன் குழம்பு தயார் அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒயிட் ரைஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு மீன் குழம்புனாலே நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் இதே கறி குழம்பு அதெல்ல